Bueno, buenas tardes. Eh, sí. Darles la bienvenida, agradecer que estén aquí en, la, en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología eh, para asistir al conversatorio La Teoría CRIP en un momento de crisis. Y antes de presentar al profesor, es importante mencionar que esta es una actividad coorganizada con el programa Discapacidad y Calidad de Vida del Instituto de Fundamentos y métodos de la facultad, y por parte del ISEF, del el grupo de investigación Estudios Socioculturales de las Prácticas Corporales, la Educación Física y la Salud. Eh, bueno, nos unen algunos procesos históricos en esta, eh, en esta búsqueda de, de los conceptos y, y de la, los avances en temas de, de discapacidades, entonces para nosotros es sumamente importante esta actividad, que por suerte eh, agradecer a medios audiovisuales que va a quedar eh, subida en YouTube para que pueda ser replicada y compartida. Agradecer la presencia de, de inter, del intérprete de lengua de señas, eh, aportado por Bienestar Universitario. Y bueno, eh, también obviamente que esto es posible, la visita de Robert por el apoyo de la Comisión Académica de Posgrados del ISEF y también por la CECIC. Eh, y en esta instancia eh, se trata, porque también Robert está haciendo un curso eh, de maestría, y en esta instancia se trata de precisamente un conversatorio donde tendrá una primera parte expositiva y luego habrá lugar a, al intercambio que seguro que van a surgir muchas inquietudes. Bueno, eh, sin más, presentarte, Robert McRuber es profesor eh, en la Universidad de Washington de Estados Unidos, se enfoca en estudios culturales y teoría crítica, especialmente teoría queer, estudios de personas con discapacidad y teoría CRIP, y además es autor de numerosas publicaciones y artículos donde se eh, podrían destacar teoría CRIP, signos culturales de lo queer y de la discapacidad, que es un trabajo reciente, y además editor de una antología sobre sexualidad y discapacidad y una serie de volúmenes que, que se suman eh, en el 2020. También una historia cultural de la discapacidad con volúmenes centrados en la antigüedad hasta la era moderna. Obviamente lo dije en español, son títulos en inglés. Así que bueno, sin más... Eh, Agradecerte, darte la bienvenida y sentite como en tu casa. Gracias por la introducción y gracias a Valentina, María Rosa y todos para, para tenerme acá. Uh, y gracias pa, por su paciencia durante esta charla porque estoy hablando, por supuesto, en mi segunda lengua pero voy a hablar lentamente y uh, voy a leer, de hecho, y, y vamos a estar bien. Um, la teoría CRIP, el libro, um, se publicó en 2006, pero hay una traducción ahora que es uh, teoría CRIP, pero en inglés fue CRIP Theory, pero uh, la traducción apareció en 2021 y es es disponible en Uruguay y a través de América Latina y otros lugares, en, en Kindle y, y otros lugares. También hay PDF si escribes a, a Valentina. <ríe> Entonces, uh, la charla se llama La teoría CRIP en un momento de crisis y hay diapositivas en, en la pantalla y creo que la mayoría de ellas Uh, tienen descripciones dentro de mi texto, pero si no, voy a pausar y describir lo que está en la pantalla. Entonces, la teoría CRIP en un momento de, de crisis. Uh, entonces, la, la próxima. Dia, diapositiva es una palabra femenina, ¿no? La próxima, ok. <ríe> Entonces, en la pantalla ahora es uh, una foto de mi libro más reciente, publicado hace cuatro o cinco años, uh, y se llama, y en la pantalla hay el título que es um, Tiempos Crip, 
uh, discapacidad, globalización y resistencia. Y es una tapa del de libro con estatuas o estatuitas uh, uh, de Lolo. Um, son figuras que la artista británica Liz Crow esculpió Uh, en 2015 como una como un performance al lado del río Thames en, en Londres y fue una manera de, de uh, hacer algo para protestar a la, a, a la austeridad en el Reino Unido. Voy a hablar más sobre eso, pero la foto tiene esas figuras en, en, en la tapa. Entonces, um, algo de lo que les expondré hoy es una descripción general de la crisis, entre comillas, uh, tal como se entiende en tiempo script, el libro, y a través de ella uh, uh, espero se extienda la crisis de nuestro momento específico. Voy a dar hoy algunas respuestas a las preguntas que son la cultura CRIP y la teoría CRIP y por qué podría importar. Uh, en parte, en primer lugar, uh, dando una idea general del tema y el argumento de, de tiempo CRIP, el libro, pero como supongo que mucho de esto es muy nuevo en general, eventualmente también a través de las ideas sobre lo que se lo um, de lo CRIP y cripeando como verbo. Voy a decir algo sobre lo que es crip, que es cripeando o cripear. Uh, entonces, con base en un breve ensayo que escribí sobre el término, uh, escribí un, un ensayo corto para describir crip como palabra clave, clave en los estudios culturales. Entonces, una parte de, de mi presentación es, es de ese ensayo. Aunque lo repetiré más adelante, quiero ser realmente claro desde el principio uh, sobre dos cosas. Primero, el desarrollo de la cultura CRIP y la teoría CRIP en las últimas décadas ha sido interseccional, vitalmente conectada, lo más importante, a la cultura LGBT. Uh, y la teoría queer, primero. Y dos, tanto queer como creep son palabras despectivas en inglés, similares a una variedad de palabras despectivas en otros idiomas. Podemos hablar sobre eso, pero por supuesto, ustedes pueden pensar en uh, tuyir, aliciada, cojo, cosas como esas. Entonces, Estoy hablando sobre una palabra despectiva en inglés que ha entrado en, en español, pero es una palabra primero despectiva que es reclamada uh, por la comunidad CRIP. Estas son palabras destinados, destinadas a herir, que han sido recuperadas y reinventadas para pensar sobre la cultura de la discapacidad. La epistemología de la discapacidad, uh, es decir, las formas de conocimiento de las personas con discapacidad y más. Estas son palabras que, en resumen, ahora y uh, desde hace algún tiempo, se han usado, usado para hacer un trabajo diferente al de humillar a las personas, degradarlas, ponerlas en su lugar. Algo de ese trabajo lo re revisaré hoy en mi presentación. La política y la cultura de las personas con discapacidad son globales, en parte porque han tendido a responder a contextos sociales, políticos y económicos similares o relacionados incluyendo cómo sostiene en, en mi libro Tiempo Script una política sedimentada de austeridad que ha sido increíblemente punitiva en muchos lugares, supongo que Uruguay también, pero en muchos lugares para personas con discapacidad. 
no sé mucho sobre la, la política de austeridad en Uruguay, pero al lado en Brasil ha sido muy, muy fuertemente la política de austeridad para las personas con discapacidad. Un argumento central del libro es que a pesar de que sobre la austeridad se ha hablado en todo el mundo durante años, rara vez ha sido considerado la centralidad de la discapacidad en la conversación. Voy a dar algunas definiciones de la austeridad momentáneamente. El proyecto radical, queer y e interseccional de la teoría CRIP ha respondido de muchas formas para resistir esa política de austeridad. Y la próxima. Ok, um, esta dispositiva va a aparecer dos veces. Es una uh, foto de una mujer desnuda en una playa y cuando la, la dispositiva Uh, diapositiva reaparece, voy a describir más uh, fuertemente. La organización de mi charla de hoy es la siguiente. Okay. Tengo cuatro puntos. Primero, daré una descripción general y con suerte fácil de usar de lo que estoy hablando con una política de austeridad, usando este hermoso retrato de la escritora y activista británica Kalia Franklin de 2011 uh, uh, como telón de fondo. Entonces, voy a describir esta foto. Dos, a continuación, voy a su vez a explorar los significados de CRIP y CREPEANDO, poniendo antes de una serie de ejemplos vibrantes de CRIP en la cultura queer CRIP. Tercero, Uh, uh, que girara de manera transnacional uh, al ir avanzado y uh, la, parte, la cuarta parte. Luego veré algunos ejemplos sobre cómo funciona la teoría CRIP, uh, el tipo de preguntas que hace y cómo podría ser útil para ustedes. Cuatro partes. Entonces, primero... Una política de austeridad tiene formas particulares en determinados lugares y tiempo script, el libro, uh, incluso uh, a medida que intenta pensar globalmente y continuamente a punto hacia otros lugares. No obstante, en gran parte el libro se centra en el Reino Unido como una especie de zona cero de la austeridad política. Otra vez en la pantalla, voy a hablar ahora sobre la foto. Una coalición conservadora en el Reino Unido puso en marcha una política punitiva de austeridad después de la crisis financiera de 2008, e incluso ahora, aunque uh, escala, escucharán a políticos en muchos lugares decir que no habrá una... Uh, un retorno a la austeridad a, a medida que salgamos del, de la pandemia. Muchos lugares es como, ah, no vamos a regresar a la austeridad, aunque la austeridad es sedimentada en, en nuestros uh, países. Um, uh, y también un poco tarde... Uh, no. Pues, rápidamente, esta foto. Rápidamente, al pasar a esta fotografía, ¿qué es la austeridad? Aunque estoy seguro de que esta audiencia uh, lo entiende en gran medida, creo que siempre es importante uh, asegurarse de que haya al menos uh, una comprensión compartida general de las palabras claves uh, básicas. Ok, la austeridad. La austeridad, primero, tiene, tiende a proponerse como una solución a cualquier número de crisis fiscales, nacionales o transnacionales, como una deuda nacional, un préstamo del, del World Bank que debe ser pagado o el gasto nacional en general que supuestamente está fuera de control. Segundo, estas crisis son generalmente situadas dentro de una retórica 
no necesariamente una realidad, sino una retórica de emergencia. Estamos en un estado de emergencia. No hay alternativa. Uh, es una frase hecha famosa por Margaret Thatcher que se suele utilizar. Entonces, en los años 80, Margaret Thatcher uh, decía, uh, o dijo, uh, uh, no hay alternativo a una política de austeridad. Tercero, uh, la supuesta emergencia requiere, aquí está más directamente explícito que es la política de austeridad, requiere recortes masivas, masivos en los servicios públicos, salud, educación, transporte, protección del medio ambiente y los beneficios de bienestar, junto a un aumento de las horas de trabajo uh, y, por ejemplo, una elevación de la edad de jubilación. Cuatro. La supuesta emergencia a menudo viene con un llamado simultáneo a la privatización, privatización de los servicios que antes eran públicos y las tarifas asociadas que vienen con la privatización. Aunque algunos de los planes de austeridad aumentan lo, los impuestos a través de varias maneras, que en general, cinco, no son los impuestos sobre las empresas que en realidad reciben los recortes de la impuestos en la mayoría de los regímenes de austeridad con el fin de estimular la privatización. Entonces estoy diciendo que un régimen de austeridad hay más impuestos, pero no para las compañías globales, no para los, las empresas grandes. Seis. De siete puntos. Seis. En la práctica, la austeridad ha sido devastadora para la gente común, especialmente las personas con discapacidad. Y podría decirse que ha generado desde hace décadas la redistribución de la riqueza hacia arriba, que ha mantenido a muchas personas con discapacidad en un estado precario. Uh, el papel de la discapacidad en la austeridad a veces es de doble filo. Siete, a un lado, una espectacularización y celebración de la discapacidad, de, de la discapacidad en un ámbito uh, más notable en los Juegos Paralímpicos. Eso es a un lado. A otro lado, uh, la, la próxima, voy a regresar a, a la foto, Junto a esta espectacularización de, de discapacidad, uh, lo que existe es una descalificación retórica más generalizada de las personas con discapacidad en otros lugares. ¿Cómo? Y esas palabras son diferentes en, en cualquier país, pero hay maneras de decir gorrones, esquivadores, estafadores, tramposos de la asistencia social, etc. Especialmente en el Reino Unido. La próxima. Ok. Voy a usar uh, esta imagen para ayudar a entender esto. En los primeros días de la crisis financiera mundial del 2008 y la coalición conservadora del Reino Unido, Calia Franklin, Franklin, que está desnuda en la pantalla uh, y quien era activista con un blog que se llamaba Bendy Girl, uh, que es como muchacha tuida, algo así. Y también otro blog, Benefit Scrounging Scum, que es como escoria que busca beneficios, algo así. Y ella produce, produjo esta foto. Data de mar marzo de 2011, uh, cuando el proyecto uh, de la Ley de Reforma del Estado de Bienestar Inicial del Gobierno de Coalición del Reino Unido estaba pasando por el Parlamento, uh, una ley que habría cortado drásticamente o eliminado los beneficios pagados a las personas con discapacidad. Esta foto 
tiene el título Dejaros afuera en el frío. Es, uh, como voy a describir, un autorretrato desnudo en una playa desolada. Fue tomada en un frío día de enero uh, durante la marea alta en la costa de Hoy Lake, um, que, es, que es un pueblo al oeste de Liverpool. Uh, de hecho, uh, caminé uh, junto a Franklin en su silla de ruedas a lo largo uh, de la orilla de Hoy Lake en un día cálido de julio en 2014. Y ella señaló rápidamente que en el momento de este retrato había nieve en el suelo y hay nieve acá en la arena de, de la playa uh, y que ella y el fotógrafo estaban envueltos en múltiples capas momentos antes de la fotografía. En la foto, una silla de ruedas vacía está en la playa. No la silla eléctrica que suele usar Franklin, sino una versión más austera. Uh, esta es básicamente uh, una silla de rueda de hospital que tal vez podría ser uh, como las entregadas por el Servicio Nacional de Salud en el, en el Reino Unido. Entonces estoy diciendo, no es una buena silla de ruedas, es una silla de ruedas muy austera. Um, o oh, quizá en una sala de emergencia o oh, en los aeropuertos también. Es una silla de ruedas así. La propia Franklin está en el suelo junto a la silla de ruedas con los brazos al frente, uh, tal vez alcanzando la silla, y su morada uh, está casi poco boca abajo en la arena. En la foto solamente podemos ver su, su pelo y no su cara. Esta imagen teatral, esta performance, me interesa y sirve como una buena introducción para una conversación sobre la cultura y teoría CRIP por muchas razones, Inclue incluyendo que la silla de ruedas que, que, así, que aquí significa discapacidad, también apunta de forma simultánea y promiscua a otras discapacidades y deficiencias que no son visibles tan fácilmente. Uh, y tener, uh, tienes que tener esto en, en mente. CRIP es a menudo un concepto de lo que parece y lo que no aparece. Y esta foto es un ejemplo de eso. Muchas de las personas que más sufren en el Reino Unido bajo la austeridad tienen discapacidades mentales o autismo u otras condiciones que no siempre son fáciles de capturar en una fotografía. Entonces, la silla de ruedas aquí, en otras palabras, representa para mí bellamente, representa lo que es y lo que no es. Franklin usa su silla de ruedas acá en este retrato para significar con y cómo todos los demás denigrados como vagabundos y tramposos en el Reino Unido, todos aquellos que son lo que ella llama, otra vez, escoria que busca beneficios, incluidos aquellos con problemas de, sal de salud mental o discapacidades no visibles. Entonces, de hecho, es posible decir que la mayoría de la gente que usan sillas de ruedas en, lo, en el Reino Unido no estaban sufriendo tanto como otros con el programa de austeridad, pero ella está usando la silla de ruedas para, para señalar a uh, otras discapacidades. El gobierno contrató a un grupo llamado ATOS, a -T -O ese, para que realizara pruebas de evaluación de aptitud para el trabajo, que a menudo eran las más fáciles para las personas con discapacidades, uh, que a menudo eran las más difíciles para las personas con discapacidades mentales. 
discapacidades que no necesariamente se presenten de manera constante en un día determinado de la prueba uh, y que pueden uh, no estar bien evaluado en unos pocos minutos. Uh, en otras palabras, una persona con una enfermedad crónica, autismo o dificultades de aprendizaje puede, neces puede necesitar mucho los beneficios del estado por discapacidad, pero puede tener discapacidades que varían de un día a otro. El día de la evaluación, esta empresa privada, Atos, evalúa brevemente a muchas personas y se las considera aptas para trabajar y no son elegibles para muchos beneficios en función de cómo aparece la discapacidad en ese momento. Es como ustedes saben, una persona con autismo a veces una prueba, un día es así, otro día es, es, es algo diferente. Se, que, se quedan afuera al frío para regresar al título de, del retrato. Desaparecieron de alguna manera. Y este retrato de dejados afuera en el frío, la imagen mare, marea esa desaparición activa, motivada, una desaparición diseñada por los arquitectos de la austeridad. Cuando uh, le pregunté a Franklin sobre su uso del lenguaje más abierto, uh, como otra vez escoria que busca beneficios, uh, yo estaba muy interesado en, en su uso de ese, ese lenguaje de abyección. Cuando le pregunté a Franklin sobre su uso de esa lengua para sus blogs y activismo cibernético, indicó que era una apropiación consciente del lenguaje utilizado para descalificar a los más marginados. Era para ella, para ella una táctica, en parte inspirada por el tiempo pasado en los Estados Unidos, donde durante un tiempo que ella fue parte de varias comunidades, uh, incluyendo afroamericanos y uh, la comunidad LGBT. Um, que son comunidades que han resignificado el lenguaje utilizado para descalificar con frecuencia. Así que hay varias cosas a tener en cuenta a medida que avanzamos en una conversación sobre la teoría CRIP. Recuperar y resignificar el lenguaje, hacerlo teatral, solidario con una vari variedad de grupos diferentes, identificarlo como lo que eres y lo que no eres, y lo que es más importante, la resistencia a las formas sistémicas de injusticia. Y la próxima. Uh, en la pantalla hay otro libro que es uh, sobre el Reino Unido otra vez. Solamente hay un mapa de, de Inglaterra, o oh, el Reino Unido, y el nombre de la autora y el título, que es como la austeridad apesta, algo así. La austeridad apesta, como lo diría un título reci reciente de, de Mary, Mary O'Hara. O'Hara detalla historias de las dificultades actuales que enfrentan las poblaciones pobres, de clase trabajadora y con discapacidad en su país. Debido a esa apesta, la, la austeridad que he estado hablando es un término bastante fácil de entender. Creo que es suficiente. Ustedes entienden ahora. Ahora voy a pasar a CRIP y Cripeando. Los términos CRIP y Cripeando, como ya he sugerido, podrían utilizar más introducción y contexto. Y creo que uh, eso es cierto incluso internamente para estudios de la discapacidad, ya que activamente han estado jugando con estas preguntas. Estoy diciendo que entre Uh, el campo de estudios de personas con discapacidad, estamos hablando todo el tiempo. ¿Qué significa CRIP? ¿Qué significa CRIPEAR y CRIPEANDO? Uh, 
Así que la siguiente sección, uh, sección de mi presentación trata uh, de esos términos. Como dije, uh, de alguna manera muy parecido a queer, crip como sustantivo, voy a empezar allá, ha tenido una historia variada. Crip ha sido claramente un término despect despectivo, derivado en inglés desde la palabra cripple, que es como lisiado o algo así. Y sostengo, uh, es importante recordar que siempre llevará rastros de una dolorosa historia de estigma y burla. Estoy diciendo que es importante para nosotros no olvidar esa historia fea. Sin embargo, CRIP ha sido un término que ha sido reclamado para las, uh, por las personas y comunidades de, con discapacidad. Aún más que la discapacidad en sí, porque de hecho, Discapacidad también es una palabra reclamada, porque en la mente dominante, discapacidad significa algo malo. Y, y el movimiento de personas con discapacidad ha reclamado esa palabra también para decir que discapacidad puede significar muchas otras cosas, buenas cosas, uh, cosas positivas también. CRIP ha funcionado para muchos como un marcador de una... Uh, en su cara. Es como una palabra para decir or, orgullo en, en su cara y algo uh, muy, um, algo de voy a salir del armario como una persona con uh, uh, orgullo, un modelo cultural de la discapacidad. Como tal, CRIP se encuentra en oposición a ambos dos modelos, los modelos médicos que reducirían la discapacidad a la universidad de la patología, diagnósticos y el tratamiento o eliminación. Um, y a otro lado, otro modelo, uh, el bien conocido modelo social, en gran parte medida desarrollado también en el Reino Unido, el modelo social uh, que sugiere que debe entenderse que la discapacidad uh, no se encuentra en los cuerpos per se, sino en un entorno inaccesible que simplemente necesita ser adaptado. Entonces, la discapacidad en, en, en esta aula es como, pues, no hay rampas para, para llegar a, a, acá o no hay un ascensor. Espero que hay, pero no, no lo he visto. Entonces, la discapacidad en este modelo social está en, en el entorno, no en los cuerpos. Pero el modelo CRIP es diferente. Uh, el exceso, extravagancia y desafío teatral de CRIP lo marca como vinculado a modelos de discapacidad que son culturalmente más generativos y políticamente radicales que un modelo social uh, meramente reformista. Entonces, estoy diciendo que, pues, hay más modelos, pero el modelo médico es como, ok, el modelo dominante de los, uh, del siglo pasado, el modelo social, que es otro modelo, pero es un modelo reformista. Solamente ten tenemos que cambiar unas cositas. Pero el modelo CRIP, es un modelo cultural y es más radical, imaginando otros mundos. Aunque las conexiones históricas de CRIP, uh, viciado o inválido, uh, parecerán atar el término de la definición de movilidad, realmente ha demostrado ser un término mucho más elástico. Entonces estoy escogiendo palabras que creo que son, que están relacionadas con la movilidad en, en español. Crip también, por, por ser desde cripple, parece que oh, estamos hablando sobre la movilidad, pero en este momento Crip tiene una existencia mucho más elástica. La próxima. Um, 
Por ejemplo, uh, voy a hablar un poco sobre otra autora uh, y ya en la pantalla tenemos, tenemos su autobiografía uh, que es um, una autobiografía de una personalidad borderline que es trastorno... Uh, uh, ¿Qué? Sí, sí. Borderline también funciona en español. Es, es una autobiografía de su discapacidad y el título es Una muchacha que necesita un ahí, tuniquete. <ríe> y eh, la tapa tiene un, uh, um, un corazón con una flecha uh, dentro de, del corazón. Pero voy a hablar so sobre el trabajo de Lisa Johnson, que es la autora. Y lo que estoy diciendo ahora es que el término CRIP ha sido mucho más elástica, elástico. Pues, no estoy hablando primero sobre este libro, pero dos números especiales del, de la revista uh, Estudios de... Discapacidad culturales y literarias uh, que yo coedité junto a Mary Lisa Johnson se centran en algo que se llamaba, uh, que nos llamábamos cripistemologías y es un término que ella acuñ acuñó. Y en esas ediciones especiales, para darles ejemplos de que elástico es el término CRIP, uh, en, esas, en esas ediciones especiales, CRIP funciona como una buena descripción de lo, que, de lo que podríamos ver como discapacidades no, norma, no normativas o no representativas. Discapacidades, digamos que nunca serían legibles debajo del símbolo de exceso universal para, para discapacidad. Uh, y este libro que está en la pantalla de Johnson sobre personalidad uh, uh, borderline está, uh, es un buen ejemplo de eso también. Los ensayos en estos, ed, uh, estas ediciones especiales se enfocan en personalidad borderline, ansiedad, histeria, dolor crónico, el VIH SIDA, la identidad trans y una variedad de otras alteraciones o condiciones corporales y mentales y a veces no siempre de manera fácil o adecuada, adecuadas por el significado de discapacidad. Entonces, estoy hablando sobre CRIP funciona para describir muchísimas cosas. De la misma manera, la próxima. A lo largo de su importante estudio que está en la pantalla ahora, Feminista Queer CRIP, la autora, su nombre también está en la pantalla, Alison Kafer, K-A-F-E-R, Um, y la pantalla también, la tapa de su libro tiene un uh, algo muy abstracto. Es, es, creo que es una pintura de um, otra artista con discapacidad y es una representación de uh, un mundo lleno de muchas cosas uh, un, y una mente llena de muchas cosas, pero es muy, muy abstracta. Entonces, a través de su estudio feminista queer crip, Kafer usa el término crip para pensar cuidadosamente sobre problemas, estados mentales, comportamiento o formas de encarnación que en la superficie no parecen ser sobre discapacidad en absoluto. Entonces, para ella es como crip es un analítico para pensar en esas cosas que no parecen ser algo uh, sobre discapacidad. Para Kefer, la autora y otros, CRIP tiene la capacidad de albacar la personalización o estados de ánimo que pos posiblemente no encajan en la dicotomía entre capacidad mental, corporal, 
y discapacidad. Entonces, si hablamos sobre ese binario, capacidad, discapacidad, o capacidad corporal, discapacidad, capacidad mental, um, capa uh, discapacidad. Estoy diciendo que Kiefer piensa que ah, CRIP es una manera de pensar más allá de ese binario. Uh, al igual que el queer en su forma más radical, CRIP a menudo tiene el fabuloso potencial de ser simultáneamente extravagantemente identitario como somos Crip y te, tú vas a reconocernos. Y extravagantemente anti-identitario, como en rechazamos tus etiquetas o la capacidad del idioma saturado del capacitismo para describirnos. Entonces, al mismo momento, es una, un término para describir una identidad y un, una no identidad. Es ambos a la vez, en otras palabras, uh, es, es ambos, entonces en otras palabras. ¿Cómo sugiere mi uso de nosotros aquí y cómo afirma explícitamente el estudio de Kiefer en todo momento? La política de discapacidad por lo general ha sido activamente colectiva o de coalición. Uh, mi análisis de la fotografía de Franklin uh, fue un ejemplo de esa coalición activa de los activistas. Ciertamente ha, ha habido debate sobre el valor limitado o situado de la palabra. Yo mismo uh, escribí hace casi 15 años o dos años en la traducción de Teoría CRIP. Uh, yo escribí que CRIP Debería ser, es una cita, permanente y dese deseablemente contingente. En otros contextos, queer, crip, queer crip, pisco, medio muerto, casi muerto, cojo, monstruo, loco, paría, paría enfermo, han servido o podrían servir para funciones generativas similares. Entonces, en cualquier lengua hay, hay palabras que están haciendo un trabajo cultural uh, y productivo. Y CRIP es solamente una palabra que está funcionando en ese momento para, para coleccionar el uso de palabras feas como esas. Uh, tanto Teoría CRIP, yo, el, mi libro, como Feminista Queer CRIP, y como espero reafirme a esta lista variada de contextos Queer CRIP, Sitúan el término como emergente, generalmente de lugares activistas y artistas. Incluso cuando se ha adaptado en una, una amplia gama de contextos transnacionales, ubicaciones académicas. Y estoy diciendo esto en parte porque hay algunas críticas de la teoría CRIP y dicen que ah, es un discurso desde la academia, desde las universidades. Pero para mí es importante decir que, de hecho, uh, la teoría CRIP y la política CRIP ha emergido desde contextos uh, activistas y, y artistas. Y en su viaje transnacional, creo que eso también es, es importante decir. Uh, la próxima. Y la like Claire, uh, que está en la pantalla ahora, uh, es una pintura que voy a descubrir un poco. Uh, pues, uh, Claire está en, um, es, es una pintura muy misteria. misteria. Uh, él está arrodillada en un bosque. Y parece que hay un árbol que está creciendo dentro de su camisa. Uh, y hay en el, en el suelo, hay ropa y creo que pedazos de pelo. Uh, al fondo hay más en el bosque como un río o un lago o algo así. Es una pintura de la artista Riva Lair, l e h r e r que es una de lo, las artistas más famosas de la cultura crip. Uh, 
Um, y la, voy a hablar un poco sobre, sobre él, que es un activista queer, crip, trans, Eli Clare. Y él ten, tiene un libro que se llama en español Exilio y Orgullo, Discapacidad, Queer y Liberación. Probablemente después de uh, 23 años es disponible en español, pero no estoy seguro. Uh, su segundo libro, uh, Imperfección Brillante, sí es disponible en español. Pero en ese libro, Exilio y Orgullo, Claire utiliza explícitamente el plural de primera persona, nosotros, nosotras, para explicar cómo, una cita, en el movimiento de la discapacidad creamos CRIP, cultura, decimos CRIP, chistes, identificamos para una sensibilidad que llamamos CRIP, humor. Para Claire y otros, los despliegues creativos de CRIP lo diferencian del término de, desde... Es diferente del término supercrip, que es un término muy criticado en, en el movimiento de personas con discapacidad. Uh, uh, un supercrip es como una persona que está uh, involucrada en la superación de la discapacidad. Una persona que es, oh, no tengo discapacidad porque puedo, uh, puedo hacer deportes, etcétera, etcétera. La mayoría de las películas con personas con uh, discapacidad son películas sobre superación. Y entonces supercrip es, un es una palabra criticada, pero crip es diferente. Los supercrips han sido criticados a menudo par por participar en narrativas capacitistas de superación, como si la discapacidad representa una adversidad sobre lo, la cual uno debe triunfar a través de competencias atléticas o aventuras atrevidas, por ejemplo. Claire, uh, otra vez en la pantalla, apareció en, con muchos otros artistas en el innovador documental de 1995 de David Mitchell y Sharon Snyder que se llamaba uh, Signos Vitales, la cultura CRIP habla o responde. Uh, y con ese título también sugiriendo que CRIP está conectado con la comunidad, la solidaridad, la franqueza y el desafío. La próxima. Es, esta es una imagen desde ese documental Uh, signos vitales. Uh, podemos ver una mujer en uh, un traje con palabras en toda, todo el cuerpo y un bastón. Es una foto en blanco y negro solamente y voy a decir un poco sobre eso. Una actuación a, aquí en la, en la pantalla de Kerry Sandal en un museo Uh, en un museo con diagnósticos literalmente escritos en la topa médica que lleva puesta, está en la pantalla frente a ti. Crip, en este documental y en todos sentidos, uh, um, no se ha limitado a los Estados Unidos, pero estoy hablando un poco sobre este documental importante de 1995, porque fue un momento de reclamar Crip muy uh, famoso. Um, pero voy a hablar ahora sobre otros lugares. La próxima. Ok. Hay cuatro ejemplos acá y hay muchos más, pero voy a dar, darles cuatro ahora. Uh, um, voy a empezar. Hay cuatro fotos y voy a empezar con uh, la izquierda y voy en la dirección del reloj. Entonces, voy a empezar con un um, cartoon, un dibujante es la palabra. Uh, en el Reino Unido hay un dibujante que se llama Crippen. Uh, y este dibujante ha generado críticas uh, mordaces de las ideas de las personas con la discapacidad. En esta diapositiva, 
los padres de una chica con discapacidad se enfrentan y le dicen a su hija, ¿qué quieres decir con que eres lesbiana? Pensamos que estabas discapacitada. Entonces, el chiste en el dibujo, en el dibujo, dibujo es que ay, no puede ser dos cosas. Discapacitada fue suficiente. Es lesbiana también. Um, siguiendo uh, al... Um, Um, alrededor del reloj, uh, la artista Liz Carr, que ahora es una, un, una actriz muy famosa en el Reino Unido, pero en la foto ella está sentada en su silla de ruedas con un micrófono. Y estoy usando esta foto porque ella ha creado lo que llama Crip Radio uh, a través de un podcast podcast que llamado Ouch, ay, um, y es un podcast disponible en el sitio web sobre la discapacidad de la BBC, que es uh, la radio nacional del Reino Unido. La próxima, en Australia, uh, la fallecida comediante y activista de la discapacidad Stella Young, que está en la próxima foto, foto Um, en la foto ella con pelo rubio y, un, uh, y una camiseta, uh, pues uh, un vestido negro y uh, uh, zapatos muy chéveres <ríe> con rojo y, y uh, blanco, es, está en su silla de ruedas eléctrica. Entonces, en Australia, ella... Uh, produjo una actuación de comedia llamada Tales desde el Crip. Y pues creo que funciona en español también porque está bromeando con Crip y Cripto. Crypt, crypt en inglés es un lugar donde la gente muerte está. Entonces, uh, historias desde el la CRIP es como una manera de decir, yo no, no estoy muerta, pero uh, estoy jugando con la palabra. Um, y su, per, su performance fue una manera de afirmar la sexualidad de las personas con discapacidad. Y también uh, ella se burlaba de las nociones capacitistas de que las personas discapacitadas deberían ser inspiradoras. Uh, hay una frase en inglés y en español también que se llama uh, pornografía de inspiración. Y ella fue uh, um, el mejor crítico de esa, esa, no sé, esa noción de inspiración. Uh, voy a uh, dar una cita de ella. Ella, di ella dijo, me identifico con la comunidad CRIP. No inventé la palabra. Es una ideo ideología política a la que llegué cuando estaba en mi adolescencia y cuando tenía 20 años. La gente a menudo me dice, no puedes decir eso. Y yo digo, bueno, mi gente lo ha estado diciendo durante décadas, así que creo que probablemente pueda. Uh, la última foto, uh, pues, otro ejemplo que no está en la pantalla, hay un blog en los Estados Unidos de Mike Irvin, uh, y él tengo, él tengo un blog que se llama Smart as Cripple, como uh, un crip inteligente y desafiante, algo así. Y él ha tenido un blog desde 2010 en el sitio oficial para Crips Amargados y aquellos que los aman. Y la última foto en la pantalla es una foto de Leroy Moore, un, um, un actor y artista y activista uh, uh, afroamericano y en esta foto está bailando en frente de un estadio uh, que tiene el nombre Leroy Algo, pero algo como CRP, pero su, um, su cabeza, por su cabeza no podemos leer lo que uh, llama el estadio. Entonces parece que es un estadio Leroy Crip. 
uh, y está actuando en frente de, uh, de este estadio. Uh, tengo él acá porque él ha generado um, una marca, uh, um, pues, él ha uh, desarrollado uh, una forma de poesía y música que se llama Crip Hop. Uh, con el objeto de acercar a los artistas de hip hop y poetas con discapacidades a un público más amplio, Crip Hop de Lira Moore se ha integrado en algunas de las actuaciones de un grupo muy importante en los Estados Unidos que se llama Sins Invalid, una compañía que celebra la belleza, la deseabilidad y la diversidad de las personas de color queer crip. El uso de término como adjetivo en casos como estos subrayan su car carácter generativo. Cuando se combina, entonces estamos hablando, después del sustantivo, ya estamos hablando sobre adjetivos. Cuando se combina con un sustantivo, crip, comunidad crip, cultura crip, crip como adjetivo no es simplemente aditivo. Describir algo como la cultura, como crip, rehace el sustantivo en cuestión. Cultura crip no es simplemente crip más cultura, uh, como si todos estuviéramos de acuerdo de antemano en lo que podría significar este último término, cultura. No es simplemente aditivo, pero es algo para crear un mundo nuevo. De la misma manera que crip como sustantiva no marca de manera simplista una forma de existencia que se puede conocer, conocer de antemano, crip como adjetivo no puede reducirse a un mero descriptor. El poder del término cuando se usa como verbo, a su vez, emana de sus usos como sustantivo o adjetivo juntos. Estamos... Uh, la última tipo de palabra. Estamos, sin embargo, todavía colectivamente descubriendo lo que podría o puede significar crip y como verbo, como cripear. El término todavía puede definir, definirse por lo que potencialmente podría llegar a ser. T todavía no sabemos, pero la gente está empezando todo el tiempo. ¿Qué significa cripear? como un proceso. Uh, la próxima. Uh, dos conferencias en, uh, importantes en Praga, en la República Checa, uh, que ya está en la pantalla. Hay el, um, el nombre de la conferencia, uh, Crepeando Desarrollo, está allá. Y también otro título como descolonizando teoría de discapacidad. Eso es en uh, un lado de la pantalla. Al otro lado, ahí fui, voy a uh, olvidar el nombre del, del artista del renacimiento, pero es un, uh, una pintura muy famosa que hay un, un chico con fruta y abundancia y ropa bonita uh, en, en una parte de la pintura, pero debajo, al revés, hay un chico que parece enfermo y sufriendo entonces, pero no me acuerdo el artista. Dos conferencias en la República Checa, uh, posteriores a la crisis económica mundial, Crepeando Desarrollo y Crepeando Neoliberalismo, Simplemente en sus títulos uh, están pensando en cómo funciona crepeando como verbo. Crepeando implica una revisión radical desde comprometidas posiciones anticapacitistas de los sistemas dados por sentado en los que estamos ubicados. Uh, entonces estoy diciendo que Estamos en un mundo de desarrollo, estamos en un mundo de neoliberalismo, pero crepeando desarrollo, crepeando neoliberalismo, significa que tenemos que pensar 
sobre esos sistemas en otra manera. Como, uh, como es obvio, podría decir que CRIP cruza fronteras con relativa facilidad y en este punto ha entrado y salido de varios idiomas. La, la próxima. Por ejemplo, uh, aquí está, voy a hablar sobre esta revista, pero en la tapa de la revista hay un chico blanco, un chico escandinavio en un, uh, en un silla de ruedas eléctricas con algo para respirar también que está conectada con la silla de ruedas. Una, uno de los primeros números especiales de una revista académica sobre la teoría CRIP titulado acá Cryptery, era una edición especial bilingüe, inglés y sueco, de los países escandinavios. El tema examinó cuidadosamente los múltiples y siempre controvertidas formas en las que el término había sido adoptado por una variedad de sujetos en Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca e Islandia. La próxima. El periódico anticapitalista o revista Crip Magazine ya está en la pantalla. Es solamente Crip y Crip Magazine con más palabras en uh, alemán y inglés. Esta uh, revista radical desde Viena, Austria, también es bilingüe, uh, inglés y alemán. En, entonces, en mi experiencia, y estoy dando, dándoles ejemplos, um, en mi experiencia, CRIP resuena fuertemente con activistas radicales queer y con discapacidad en lugares que habla español y que habla alemán en general. En alemán, la historia contemporánea de CRIP se cruza parcialmente con una historia más larga de un movimiento que se llama Movimiento Crupo, pero en este momento CRIP está funcionando en otra manera. La próxima, para decir algo más sobre español. Aquí está una mujer española en una chaqueta, es el otoño, Probablemente está en Madrid, ella tiene gafas y, um, uh, y pelo rubio también. Se llama Melania Moscoso. En España, uh, Melania Moscoso y otros han comenzado a hablar de su término cripwashing. Y para ella, cripwashing significa un proceso complicado de control estatal. Y, o, o domesticación de la energía y el activismo radicales de las personas con discapacidad. Entonces estoy diciendo que para ella, cuando el gobierno está hablando sobre discapacidad, es una manera de uh, poner una cortina de humo sobre las necesidades que la gente con discapacidad tiene. Uh, otro activista en, en España, Lucas Platero, en este contexto español, uh, usa um, la frase que funciona en España más que acá, uh, teoría tuyida. Y para Lucas Platero, en este contexto español, se convert, la teoría tuyida se convierte en una herramienta para nombrar o exponer las apropiaciones neoliberales de visiones radicales de la justicia para la discapacidad y coalición. Entonces, en español, especialmente en España, eh, ellos están hablando sobre, uh, suspiciosamente, sobre la manera de hablar sobre discapacidad que el gobierno tiene y están pensando en maneras de formar movimientos más radicales. La, la próxima. En la República Checa, aunque esta foto es uh, de uh, Ucrania, uh, en la pantalla podemos ver dos mujeres uh, con SIDA desde los años 80. Uh, están um, casi desnudas uh, y están en una habitación. Uh, una de ellas está sentada en la cama y la otra en casi desnuda otra vez está sentada en el suelo 
y están mirándose y están tocándose. Y voy a hablar un poco más sobre la razón para usar esta, esta foto. Teorizando apropiaciones similares en la República Checa, Katarzyna Kolarova utiliza la idea de lo que ella llama CRIP inarticulado postsocialista. Para ella, esta frase describe modos de ser impedidos o con discapacidad que han sido silenciados por usos neoliberales de celebración de discapacidad. Entonces, para ella es como después de 1989 había discursos obligatorios sobre el capitalismo, el pasado es pasado, pero ella quiere pensar en maneras de cuidar y vivir con discapacidad que estamos perdiendo. Y por eso ella está usando esas fotos ucranias uh, para ver maneras de cuidar entre personas con discapacidad. Uh, la próxima. Uh, Regresando a los Estados Unidos, en la pantalla están los artistas con discapacidad y antiguos amantes también. Uh, una mujer en el fondo y un hombre uh, en frente de ella. Uh, la mujer se llama Petra Cuppers y el hombre fallecido ahora sin camisa y con el, la, uh, el brazo en el aire y con un, uh, una barba. Uh, sonriendo, uh, el, el hombre que se llama Neil Marcus y e ellos juntos ha escrito un libro sobre la cultura y el rendimiento de la discapacidad que tiene como subtítulo la frase CRIP, encuentra una forma extraña y retorcida. Y me gusta ese título. Eh, tenemos que encontrar una forma extraña y retorcida. Cripeando entonces también expone las formas en las que capacidad física y la capacidad mental se naturalizan o expone las formas en que los cuerpos, las mentes y las deficiencias que deberían estar en el centro de un espacio o tema o discusión se purguen de ese espacio o tema o discusión. Tal depuración ha tendido a estar al servicio del buen funcionamiento de un capitalismo neoliberal globalizado, que es, como debe quedar claro con mis ejemplos españoles y checos, uh, una de las razones por las que el término ha tenido tanta resonancia con activistas uh, anticapitalistas más radicales. Entonces, para, para terminar, Um, la próxima. La cultura CRIP y la teoría CRIP. Uh, después de estas presentaciones, podemos decir que tiene uh, partes que están en la pantalla. Otra vez hay una fig figura de la artista Liz Crow de Inglaterra uh, que uh, esculpió uh, figuras desde Lolo para representar la el sufrimiento de las personas con discapacidad y las personas ba baja un régimen de austeridad. Pero para terminar, ten tengo puntos en, en la pantalla y voy a leerlos. ¿Cómo está uh, el, la teoría CRIP y la cultura CRIP? Primero, estamos hablando sobre un proyecto que es interseccional, uh, germinando durante más de tres décadas, sobre todo, en la cultura queer uh, y LGBT. Segundo, hay siete. Segundo, es un movimiento orgulloso. El orgullo CRIP uh, reclama y reinventa el lenguaje, palabras, ideas, ideas destinadas a herir. En esa reinvención, la teoría CRIP es, por tanto, culturalmente generativa. Tercero, Paradójico uh, es un proyecto de trabajar con y contra la identidad simultáneamente. Cuatro, es, es un proyecto excesivo. ¿Qué experiencias y encarnaciones no encajan perfectamente con las lenguas disponibles, especialmente el binario capacidad 
discapacidad. ¿Cómo pensamos sobre las discapacidades o los estados mentales y corporales que no son las discapacidades representativas? Cinco, es un pro proyecto alerta del espectáculo y la domesticación. ¿Cómo se utilizan ciertas identidades o gafas de discapacidad en nuestro momento para enmascarar u oscurecer otros tipos de opresión encarnada? Estoy hablando con este punto otra vez sobre, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos y lo que está pasando para la gente común y corriente con discapacidad en un, una sociedad. Uh, seis. Es un proyecto transnacional generando coaliciones y formas de conocimiento a través de las fronteras contra formas sistémicas de injusticia. Uh, entonces, estoy diciendo que el, la teoría de es una manera de pensar sistem sistemáticamente. Y finalmente, es un proyecto interrogativo. De nuevo, creando expone las formas en que la discapacidad física y, la, discapac y la, la, la capacidad física y la capacidad mental se naturalizan o expone las formas en que los cuerpos, las mentes y las deficiencias que deberían estar en el centro uh, eh, no están. ¿Qué cuerpos, mentes y discapacidades queden fuera de esta conversación? ¿Cómo es eso de simplificar demasiado la forma en que entendemos el tema en cuestión? Entonces, es un proyecto interrogativo. Uh, Concluiré eh, con algunos ejemplos rápidos para abrirnos a una conversación. La, la próxima. Uh, en tiempo script, uh, escribo sobre las formas en que el gobierno británico y mexicano desplegó como espectáculos a celebridades y dignatarios con discapacidad. Aquí en la pantalla uh, hay una ceremonia de inauguración que celebra las aceras uh, accesibles frente a la embajada británica en la Ciudad de México. Un evento llamado Ciudades Accesibles para todos y todas. Y um, uh, la foto tiene la embajadora uh, inglesa y otros celebridades mexicanos e incluso celebridades desde los Juegos Paralímpicos que usan sillas de ruedas. Toda esta celebración en la pantalla estaba sucediendo en un momento de mayor desplazamiento y gentrificación en, la, en el centro de la Ciudad de México, estimulado por desarrolladores capitalistas británicos y mexicanos, que estaba generando para muchos grupos desplazamientos, aumento de la pobreza, ansiedad, enfermedad y discapacidad. Entonces, con este ejemplo, estoy dis discutiendo otra vez sobre la cortina de humo que a veces la teoría CRIP uh, puede uh, señalar. Durante esta celebración había muchas cosas pasando en, en la ciudad y en, en los dos países. Y finalmente creo que hay una más. Sí, pues es, es un ejemplo desde una fotográfica uh, brasileña que estaba trabajando en la Ciudad de México sobre el mismo momento y ella estaba usando sus fotografías para uh, señalar que durante este, moment, este momento de espectacularización había gente desplazada y, y etcétera, etcétera. Y creo que hay otra para terminar. Ah. Finalmente voy a decir algo rápidamente sobre el, el presidente de extrema derecha de Brasil, el ex presidente, afortunadamente, uh, Jair Bolsonaro. En repetidas ocasiones, después de sobrevivir a un ataque con puñaladas durante las elecciones de 2018, él uh, ha construido una narrativa de superación. Uh, utilizando su propia diferencia encarnada para sugerir que otros 
no deben ser débiles, enfermos, discapacitados. Es como un ejemplo final para, uh, para describir la manera de usar dos uh, tipos de discapacidad. Yo soy la persona que es que, uh, la persona de superación para los otros y vamos a recortar sus beneficios, etc. Uh, uh, ellos son el problema. Entonces voy a terminar con esos ejemplos y es todo. Otra vez, gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias, Robert, sobre todo además por el esfuerzo de hablarnos en español, que realmente eh, muy clara la exposición lingüísticamente y conceptualmente. Sería bueno y oportuno tener algún intercambio, algo que, que quieran compartir, una reflexión, alguna pregunta, comentarios. Ya conocían la perspectiva, les rompió la cabeza. Y tenemos que usar el micrófono, ¿no? Sí. Oh. Si hay una pregunta, podemos repetirlo. Ah, sí. repetirlo. El, cable, el cable es un poco que ustedes están viendo. Sí, ahí. ¿Quieres venir acá? Ah, ok, muy bien. Sí, para la grabación también. Um, quería decir gracias por venir y por darnos esta presentación. Para mí fue súper uh, rico la, la experiencia. Y también quería preguntar sobre el uso de, del término CRIP para personas que sí, o sea, que, que capaz son discapacitados con discapacidades mentales, uh -huh. o, porque quizás ese término de, de CRIP o, o CRIPLE, ¿no? Que sería, que no han sido utilizados como contra nosotros, como ha sido para así a personas con discapacidades físicas. Y que quizás como. O sea, yo me identifico como loco porque tengo como una discapacidad mental y sé que esa palabra ha sido utilizada como contra personas como yo, pero no sé, como me, me interesó lo que dijiste sobre que CRIP puede ser como muy expansivo, que no tiene que ser limitado a, a un solo tipo de discapacidad, pero no sé, como me quedé con esa confusión. Pues es más o menos una pregunta sobre la historia, porque ¿qué está pasando? Uh, voy a empezar con la palabra discapacidad. Uh, en muchos países, probablemente Uruguay también, pero en muchos países uh, la comunidad sorda no quiere um, ser asociada con la discapacidad. Es como... Tenemos nuestra lengua apropiada, no, ten, tenemos otra lengua y no, no um, somos discapacitados. Pero lo interesante para mí es que cuando hay un movimiento que está reclamando la palabra discapacidad y está uh, formando coaliciones, hay personas que, ah, que si discapacidad significa eso, sí, soy una parte de la comunidad uh, uh, de personas con discapacidad. Entonces, esa es una historia. Y con el desarrollo de, del campo de estudios de personas con discapacidad ha pasado eso. Es como hay muchas personas sordas que, sí, sí, soy una parte de este campo. Uh, el mismo ha pasado con CRIP también. Es como, por supuesto, no es una palabra perfecta y hay personas que van a rechazarla, pero uh, a través de los últimos dos décadas hay mucha gente con uh, um, discapacidades mentales que usan CRIP ahora también. Lo que pasa con CRIP es que, pues, Muchas personas con discapacidades mentales tienen condiciones, es como, Ay, soy una persona con discapacidad, tengo ansiedad, tengo TOC, tengo uh, 
algo, pero es una discapacidad. Y hay muchos que piensan después del desarrollo de la teoría Crips, ah, Crip es una palabra que me, me suena bien. Es como, estoy cómodo con este, esta palabra que, que es una palabra abierta. Entonces, por supuesto, hay personas que dicen, no, 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 no me gusta la palabra. Pero en los Estados Unidos, por lo menos, hay gente con autismo, con ansiedad, con otras uh, discapacidades mentales que sí usan CRIP ahora porque ha convertido en una palabra amplia para, para inventar una comunidad. Y creo que pues después de 2002, 2010, oh, el movimiento de Orgullo Loco empezó en los años 70 en, en varios lugares, um, pero en el campo de estudios de personas con discapacidad fue un giro loco en 2010 más o menos uh, por un libro de, de la escritora Margaret Price, P-R-I-C-E, y um, ella y otros en la comunidad loca han usado CRIP con mucha frecuencia después de su libro. Y también voy a regresar a la escritora um, Mary Lisa Johnson, que tiene ese libro sobre Borderline y ella fue la persona que acuñó la palabra crepistemología. Entonces, las formas de conocer uh, o de conocimiento con discapacidad fue esta palabra crepistemología, es como, ah, es una forma de conocer y fue acuñado por una persona con, con Borderline que, que, que usa Crip uh, todo el tiempo, de hecho. Pero quiero decir otra vez que para mí la palabra no es lo, lo importante. Lo importante es el juego con la lengua y la invención y la creatividad. Y a veces a través de la historia de discapacidad, otras palabras han funcionado similares. En español también es como... Pues voy a dar otra charla el viernes y hablar un poco sobre la traducción de la teoría CRIP. Y durante la traducción hablé con activistas desde Canadá a Argentina y en español e ellos querían traducir el libro como teoría tuida. Pero en América Latina mucha gente dice, no, eso no funciona muy bien y pero teníamos una conversación muy interesante sobre cojo y deseado y, y otras palabras um, antes de decidir que no, teoría CRIP funciona en, en, en América Latina mejor que teoría tuida o otras opciones. Pues, sí. De cerca está bien, sí, sí. Sí, sí, si quieres. Habla de ahí yo, y yo repito la pregunta. Muy bien. Pero además de eso, 
las políticas de austeridad del Reino Unido, que son lo más citado no, no se condicen para nada con el orden de políticas de austeridad que significa la política de la gente de la gente de la gente y hacia la ley. Nuestra percepción de la pobreza es distinta, incluso nuestra percepción de la vulnerabilidad social es muy distinta, nuestros estándares son distintos. Entonces, una de las mayores críticas que me gustaría hacer, como podemos dialogarlo, es a la latinoamericana. Y si no sería caso más prudente generar nuestra propia teoría aquí, viniendo de territorios con problemáticas similares, con geografías similares, con problemas territoriales similares que nos tenemos. Más allá de esta tendencia a la globalización de bien la comunidad de un movimiento de los artistas o de Estados Unidos, y nosotros nos unimos como si nuestra vida fuese la misma. No es necesario repetir. Creo sí. que no. Yo, yo, yo he entendido. Depende de la grabación. Pues, pues, obvio. Voy a decir obvio. Es como en América Latina hay muchas discusiones, como, como les eh, he dicho, sobre varias palabras. Y en, en este momento, por ejemplo, disca es una palabra que muchos están usando en muchos lugares. Y había, de hecho, en agosto de 2021, un evento que se llamaba... Uh, uh, activismos, discos latinoamericanos y la teoría CRIP. Entonces fue una, un evento para decir que, pues, CRIP y DISCA uh, son primos o algo así. Y ese evento tenía activistas, de, pues, fue organizado por la Universidad de Córdoba en, en Argentina, pero tenía activistas desde Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Ecuador y otros lugares también uh, no tengo en, uh, en mi lengua en ese momento los nombres de los grupos, pero tengo en mi laptop. Es, fue un, un evento increíble y fue un ejemplo de discusiones american, uh, latinoamericanas sobre cómo podemos jugar y jugar con, con la lengua y inventar posibilidades nuevas. Pero en ese evento, el evento DISCA fue algo importante, pero CRIP también. Entonces, creo que es importante decir que CRIP como queer no es la única palabra. Hay palabras en cualquier lugar, incluso la República Checa o Suecia o los otros lugares que he mencionado en esta charla. Entonces, creo que es un punto importante y obvio que sí, sí, hay otras opciones y tenemos que uh, hablar todo el tiempo sobre lo que está pasando en cualquier lugar. En relación, pues, también con la austeridad, aunque yo diría que la sedimentación global de la austeridad uh, sí tiene conexiones a través de países. Entonces, yo diría que sí, es importante, um, porque esta charla no, pero he escrito un poco sobre Brasil en los últimos años, el, el Brasil de Bolsonaro especialmente, y... Pues, uh, los activistas brasileños dicen que es, esta austeridad es uno de, los pro, uno de los programas de austeridad más fuertes del mundo. Y estamos sufriendo por Bolsonaro y sus recortes y sus, su, otra vez, cortina de humo con su propio cuerpo y cosas como esas. Entonces, estoy de acuerdo otra vez que... Sí, tenemos que hablar sobre las diferencias de la austeridad, para, pero para mí es como tenemos que hablar al mismo momento sobre un capitalismo neoliberal global que tiene uh, conexiones entre muchos países. Entonces, 
este libro, Tiempo Script, trata de, de Reino Unido, pero creo que hay conexiones en, con otros lugares. Y el libro también, como es obvio en las fotos mexicanas, trata de otros lugares también. La mayoría es, es sobre uh, el Reino Unido y hoy hablé sobre eso, pero el libro también tiene un capítulo sobre México, sobre Chile, también Grecia también, porque había un, una crisis grande durante los mismos años en Grecia. Entonces, estoy de acuerdo. Sí, tenemos que hablar sobre las formas de austeridad en cualquier lugar, pero para mí es como hay conexiones y diferencias y las, las dos cosas son importantes. Tenía una consulta respecto al concepto y la diferencia queer creep. Entiendo que, que son conceptos distintos, pero mi pregunta era si la diferencia que, tiene, que, que trae creep es solo la discapacidad respecto a la teoría queer. Porque si entendemos, digamos, la teoría queer como sus concepciones del cuerpo y demás, podría estar integrado. Entonces me confunde un poco cuál es la diferencia. Si es solo el énfasis en discapacidad. Pues esa es una pregunta para el campo o los campos de la teoría queer y de la teoría CRIP y los investigadores en los dos campos están hablando sobre eso todo el tiempo. Creo que el nacimiento de la teoría queer en, pues, el primer uso de la teoría queer fue en 1992 en una conferencia uh, en California y fue una manera de pensar en uh, la construcción de deseos a través de varias historias y contextos y lugares. Y queer, en ese sentido, funcionó como un término para describir cosas que no cabían uh, fácilmente en el binario heterosexualidad-homosexualidad. Entonces, uh, empezamos en ese momento de buscar vocabularios para pensar más allá de ese binario y pensar en deseos, géneros que no caben bien y, y no hay lenguas adecuadas para describirlos. Esa fue una conferencia, pero yo diría que también al mismo momento, y eso es teoría queer también, pero al mismo momento la teoría queer nació a través del activismo, especialmente el activismo contra el SIDA, uh, porque en los años 80, en muchos países, pero empezó en Nueva York, pero con el, con el grupo que se llama ACT UP, la, co la, la coalición del SIDA para, para uh, uh, acceder a más poder. Es, no es una traducción adecuada, pero... Ese grupo te, te, tenía puntos y puntos queer. Es como somos una coalición, una coalición de diferencia. Vamos a pensar en una manera interseccional. Uh, vamos a pensar en, en uh, la opresión sistemática y la manera de que la gente cons considera están sufriendo por el gobierno, la ed el sistema de educación, la sistema de el sistema de salud, uh, los medios, etc. Entonces, la teoría queer, queer, en mi opinión, nació en esos dos contextos, académico y activista. CRIP, um, como palabra, nació con artistas y activistas con discapacidad. Y la mayoría de ellos en el nacimiento CRIP fueron 
o son queer también. Entonces, es evidente que, pues, ¿cuál es la diferencia? Porque, pues, la gente que estaban usando las dos, los dos términos estaban queer, queer y queer. Pero, para mí, una diferencia es que, pues, hay diferencias, pero estamos hablando sobre el binario capacidad-discapacidad y las cosas que no caben muy bien en ese binario es un poco diferente que heterosexualidad, homosexualidad. También, y eso para mí es algo que es mejor con la teoría queer que la teoría queer, esos pensadores, activistas, artistas estaban pensando más en el cuerpo como uh, una forma de encarnación que está, ellos estaban buscando vocabularios para, para pensar mejor en, en la discapacidad y, eh, y los cuerpos, etc. Entonces, son diferencias pequeñas, pero eh, es un inicio para pensar en, en las diferencias. Y, y sí. <risa> Bueno, primero muchas gracias. Este, después algunas como reflexiones, quizás comentar que justo me encuentro haciendo la tesis de grado de acá de Facultad de Psicología y eh, está enfocada en el acompañamiento psicológico a una mujer trans ciega. Este, entonces lo que me pasó es que no estaba muy en conocimiento de, de a fondo y demás de lo que era la teoría CRIP, y una vez que la encontré, era lo que quería buscar para poder pensar también hoy que estamos en la universidad y en los este, servicios universitarios que ofrece la universidad para la atención este, psicológica de distintas personas, eh, poder tener esto como base teórica para poder pensar las prácticas profesionales este, y desde qué lugar nos posicionamos a la hora de atender este, en el marco de las consultas, eh, me pareció como de gran aporte en poder empezar a pensar eh, en toda esta globalidad eh, que, que interpela, interpela a las prácticas, ¿no? y, y esto de rescatar, de que el concepto, eh, de, de que en realidad lo que es CRIP haya surgido de los propios movimientos este, de personas en situación de discapacidad, y de las activistas y los artistas, también es eh, interpelar un poco desde dónde muchas veces se investiga o de, de dónde muchas veces se construye teoría de la universidad, ¿no? este, investigaciones y demás. Y como comentario, la dificultad en esto que me encuentro en, recién en el periodo de búsqueda de antecedentes y demás, casi todo está como volcado a... Eh, las situaciones de discapacidad física o situaciones de discapacidad este, mental, ¿no? Y poco o nada he encontrado por ahora en lo que es este, discapacidad visual, este, sordera, ceguera y demás, ¿no? Que era un poco también lo que traía la compañera de cómo eh, intersecciona, ¿no? Y, y cómo este, a nivel también de Uruguay, a mí me costó mucho, no hay cosas de producción a nivel de la universidad con respecto a esto, habiendo eh, universidades que tienen eh, hasta materias y seminarios que, que van en lo que es diversidad, en lo que es discapacidad, pero en algo que englobe estas situaciones eh, falta, ¿no? Y me parece que eh, es un buen, un buen, una buena base para, para poder pensar las prácticas, sobre todo a, a nivel de la, de la carrera, ¿no? Eso, gracias. Uh, es un comentario más que una pregunta, ¿no? Sí. sí. <ríe> ok. Uh, Por saber más sobre el contexto uruguayo, ¿quieres decir algo o no? Sí. Sí, en realidad aprovecho para decir lo que an antes quería decir. Creo que 
las preguntas que hicieron fueron como este, también preguntas que yo eh, pensaba hacer o hubiera hecho. En, en relación a esto último, capaz que invitar a la, a la defensa de tesis de maestría de, de Valentina, que justamente incorpora la perspectiva en, en el análisis de, de políticas de la Universidad de la República. Este, creo que va a ser un... Eh, formalmente, digamos, un, una, un insumo interesante para pensar desde nosotros hacia adentro. Eh, cuando escuchaba a lo largo de la conferencia se me evocaba, evocaba varias cosas. Eh, en primer lugar, eh, lo que decía la compañera de, en relación a, a las palabras propias, ¿no? Eh, ¿eh? Compañere, perdón. Palabras propias. Eh, la, yo, yo soy vieja, es lo que pasa. Tengo que adaptarme a, a las nuevas nominaciones. Eh, cuando nombras la, la cultura de austeridad o las políticas de austeridad, yo diría, sí, obvio, acá también hay políticas de austeridad. De austeridad. Sin embargo, la palabra austeridad me suena suave para... Eh, nombrar las políticas, ¿no? Como este tipo de, de ejercicio de cómo aplicar esto que, que se viene desarrollando en nuestro contexto. Eh, por otro lado, también pensaba en muchas de las personas que conocemos con discapacidad, sobre todo físicas, no, que no conozcan este concepto, al, al escucharlo podrían sentirse identificadas. En, en relación a cómo vive en su discapacidad, ¿no? En esto del, del, del ser y estar entre la discapacidad y la no discapacidad, entre el modelo biológico y el modelo social. Me parece que, este, que podría ser eh, una cuestión interesante a, a incorporar en, en, en las charlas, ¿no? Con las personas con discapacidad en este sentido. Con, por lo menos con las que nos vinculamos desde lo académico y desde lo personal también. Eh, acá se usa mucho la palabra rengos para las personas con discapacidades físicas, es bastante, creo que en Argentina también se utiliza mucho. Y en ese sentido, más allá de la palabra, me pareció interesante, más allá del uso de la palabra, me pareció interesante como la perspectiva, porque también cuando mostrabas la imagen de... de del, de, no, ahora no recuerdo quién era que se habi, había estado en una actividad deportiva hace poco nuestro presidente eh, se difundió en redes de precisamente se sentó en una silla deportiva y jugó un juego deportivo y obviamente eso generó a nivel de las redes sociales un intercambio de si correspondía si era visibilizar si no estaba eh, la misma discusión y me parece que este concepto no estuvo en la discusión, que me parece que también puede nutrir de, como desde ese lugar. Obviamente que a mí en particular siempre pienso en las políticas, ¿no? En las políticas públicas en relación a la, a la discapacidad. Es un interés este, con el devenir de, del tiempo de como psicóloga, pensar que, bueno, que, que las personas están en determinados contextos y que las condiciones de sus vidas dependen de las políticas. Entonces, un poco la pregunta, o lo que me quedo pensando es, eh, porque las políticas han respondido o tratan de responder a los modelos, ¿no? un, un modelo biomédico rehabilitador tiene políticas rehabilitadoras, promoción, ¿no? Un modelo social tiene una perspectiva de accesibilidad, de la accesibilidad universal. Desde este lugar, eh, ¿cómo se podría posicionar una política para, para hacer una mejor política, ¿no? como para acompañar este proceso que, que, bueno, que, es, que nace de los propios colectivos? Esa es como una preocupación, porque en realidad nosotros... Eh, damos clases de temas de discapacidad y entonces ahora qué les digo ¿No? ¿Qué, de qué hablamos en relación a las políticas al incorporar este concepto que creo que, 
que como decimos siempre, que a la vez que lo vemos no lo podemos dejar de ver. ¿no? No, yo no iba a responder por las dudas. Yo quería hacer otra pregunta que sumar a lo que planteabas tú. La pregunta tiene que ver, es muy básica, pero capaz que conceptualizar o aclarar mejor eh, el concepto de austeridad guión eh, punitivi punitivismo eh, punitivismo fue lo que entendí algo punitivo eso es, eso es una dimensión que capaz que acentúa un poco la, la dimensión de la austeridad pero desarrollar un poquito más la parte punitiva y lo otro que me llamó la atención es que en tu presentación eh, la palabra diversidad no apareció quería saber eh, qué pasaba con la diversidad con la teoría queer y eso nada más gracias Uh, pues la palabra diversidad funcional es una palabra que mucha gente está usando ahora en, en, en español uh, no hay una buena traducción en, en inglés porque por, por varias razones cuando, cuando escuché en español por primera vez uh, el término con activistas como Mel Melania Moscoso y la fallecida Soledad Arnau Ripollés y otros, Andrea García Sánchez Mases, quien publicó un libro casi hoy, <ríe> desde la semana pasada. Uh, ellos, ellas, ellas han usado um, el término diversidad funcional y creo que es buena, buena frase, buen, buen término para describir el activismo en España y me parece que ha cruzado el Atlántico para muchos activistas acá. Es más usado en, en España que acá, creo, pero funciona también. Y pues no hay una razón por qué no lo he usado en mi presentación, pero estoy... Uh, uh, tengo conciencia de ese, ese concepto y me gustan los usos de, de esa frase también. Pues al fondo de mi presentación hay un punto, que no hay una palabra, no hay una frase perfecta. Y para mí lo que me interesa es el juego, la, la invención, uh, las formas de pensar en lo que la lengua puede hacer y no hacer. Y uh, no sé, hay palabras en inglés también que no son como crip, pero pueden ser, como freak y otras palabras, y depende del contexto. Entonces, uh, el punto no es una palabra perfecta, pero lo que hace la palabra o la frase. Y me parece que diversidad funcional está haciendo buenas cosas en, en lugares que hablan español. Uh, yo sé más sobre España en ese contexto, pero sé que también los activistas mexicanos también están usando uh, diversidad funcional y están haciendo buenas cosas con esa frase. Entonces no hay una razón para no estar en mi, en mi presentación, pero estoy, uh, tengo la conciencia que está allá y... Y el otro fue comentario también, la conexión entre austeridad y el punitivo. Sí, sí. Pues es muy, no, no sé sobre uh, Uruguay, pero es muy, muy punitivo en, en uh, Brasil durante los últimos años. Hola Robert, muchas gracias. Eh, tenía una consulta sobre la cuestión entre eh, la teoría CRIP. Yo entiendo que en, hay una cuestión, una mirada hacia el Estado como garante de eh, mayor acceso y mayor representatividad, eh, por lo menos legitimidad de la identidad. Y entiendo la postura sobre 
lo punitivista o la visión eh, sobre el creep washing o todas esas críticas a, a una función del Estado, pero me, no me queda tan, clara, si, tan claro si hay eh, visiones reivindicativas o eh, líneas de conexión entre lo estatal y el movimiento creep. Entonces me gustaría saber cuáles son las propuestas, más allá de que sean mutables, expansivas y cambiantes, en ese sentido para poder eh, incluir de, a mayor y mejor manera. ¿Se comprende? Gracias. Uh, pues no hay una respuesta fácil a eso, pero creo que los movimientos queer y los movimientos script en sus formas más radicales, normalmente tienen críticos muy, muy fuertes contra el Estado. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que están hablando ahora sobre el abolicionismo, uh, pues, de prisiones, pero uh, en el campo de la teoría CRIP y las personas con discapacidad. En este momento hablamos mucho sobre las similaridades entre prisiones, instituciones psiquiátricas y uh, otros lugares, um, uh, casas para ancianas. Es como todos esos lugares son problemáticos y una conciencia aboli abolicionista quiere inventar alternativas a esos tipos de, uh, de lugares. Y, por ejemplo, la autora Liat Ben Moshe, que es B-E-N-M-O-S-S-H-E, uh, es de Israel, pero vive en Chicago y es, enseña en una universidad en Chicago. Ella es la persona más importante para escribir sobre la conexión entre los movimientos contra prisiones y el movimiento CRIP o dis, de personas con discapacidad. Y para ella tiene una visión de abolis, abolicionismo amplia y ella dice todo el tiempo que no tenemos que preguntar al Estado para no, nuestros derechos. Tenemos que formar solidaridades, comunidades diferentes. Uh, entonces, creo que el movimiento CRIP en, en la manera más radical es con frecuencia contra el Estado. Y Melania Moscoso en España que usa CRIP Washing es como si sí, no, no podemos depender todo el tiempo en lo que va a, va a, hacer, va a hacer el Estado. Y pues probablemente saben que Crip Washing tiene como una relación con Pink Washing. Entonces, Pink Washing es el término en este momento para describir lo que pasa en Israel, la manera en que el Estado dice que mira, mira, somos el mejor lugar para las personas LGBT y esos otros países alrededor de nosotros no son. Y es una manera de pinkwashing para los activistas en ese contexto. Es como, ay, que no vamos a hablar sobre la ocupación, lo que está haciendo el Estado. Entonces creo que esas conexiones, cripwashing, pinkwashing, dicen que tenemos que tener cuidado con el Estado casi todo el tiempo. Y también, pues por mucho tiempo, tres décadas, el movimiento dominante LGBT, desafortunadamente, ha buscado asimilación. Es como matrimonio y el derecho de estar en el, el ejercicio, no, el ejército y cosas como esas. Y todo el tiempo con eso fue, ok, vamos a recibir derechos desde el Estado y... Creo que los activistas queer más, ra más radicales dicen que ay, eso no va a ayudarnos un, uh, algo desde el Estado. Y es igual con el movimiento CRIP, creo, porque en el, en el 
año 1992 recibimos la ley para personas con discapacidad desde el Estado. Y es una ley para trabajar, es una ley que es una ley para asimilar. Y la mayoría de las personas con discapacidad necesitan otras cosas, no solamente esa ley. Es importante, pero el movimiento CRIP es, ok, tenemos que pensar más allá de esa ley del Estado y no vamos a solamente decir gracias al Estado por lo que hemos recibido desde el Estado. Muy buena pregunta. Para tener esta respuesta, muy buena pregunta. Bueno, eh, si no hay más intervenciones, eh, agradecerles, agradecer a Robert, agradecer a ustedes y esperemos, bueno, seguir en la línea de, de hacernos más preguntas. Eh, nada, saludarte y que tengas buena estadía en lo que resta de, de tus actividades. Okay.